है गाइस पे कंट्रोल जूंगा चीज जी के तो गाइस इस वीडियो में हम 50 बोर्ड या सभी सिलेक्शन बोर्ड क्लर्क 04/2016 के फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आप सभी को पता है कि काउंसलिंग जो 26 नवंबर 2018 से लेकर 3 जनवरी 2019 तक हुई थी कल ही ये कौन से नहीं खत्म हुई है तो अब डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी किन किन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी पक्की होगी एंड ज्वाइनिंग कब तक होगी कब तक शेड्यूल नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग सब कुछ आपको इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कैंडिडेट्स कौन दे चुके हैं उनके माइंड में ये सारे क्वेश्चन हैं तो गाय सबसे पहले एक बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो जल्दी से एक कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से कर दे ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप कभी मिस ना कर पाएँ आप फॉलो कर सकते हैं मुझे हैरी अंडर स्कोर कश्यप एट इंस्टाग्राम पे एंड एप भी पेज है हमारा ओल जुब कैसी एन जी के ओल जुब कैसी एन जी के सेम नेम पे इंस्टाग्राम पे भी पेज है तो उसे आप लाइक कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स तो क्या सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं टोटल जो वैकेंसीज हैं अब हम बात करेंगे न्यूज़ पेपर के रिगार्डिंग तो क्या अठारह वैकेंसीज टोटल हैं कैटेगरीज बाय सेवन जनरल एस सी की जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं सबसे पहले जनरल की बात करेंगे तो देखिए जनरल कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज कितनी हैं वो हैं 766 766 वैकेंसीज हैं आप सभी को पता है कि जो लिस्ट बनेगी फाइनल वो ओपन लिस्ट बनेगी यानी कि एस कैंडिडेट्स बीसी कैंडिडेट्स या फिर अदर कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओपन लिस्ट में जिनका नाम आ चुका है उनको जर्नल के तौर पर ही लिया जाएगा तो इस हिसाब से जर्नल कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो रहेगी देखिए टोटल वैकेंसीज 766 हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी काउंसलिंग हुई है सारे के सारे कैंडिडेट्स प्रेजेंट हों क्योंकि आपको पता है कि टॉप कैंडिडेट्स हैं इस 766 में तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो अलग अलग पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं जिनकी सिलेक्शन दूसरी अदर पोस्ट के लिए भी हो चुकी है जैसे अभी अभी आर का रिजल्ट आया तो उसमें भी सिलेक्शन हो सकती है उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स पी में भी सिलेक्ट हो गए होंगे कुछ कैंडिडेट्स गए ही नहीं होंगे कुछ पी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो इस हिसाब से जो कैंडिडेट्स वहाँ पे नहीं गए हों जहाँ जो ज्वाइन ना करें उस हिसाब से हम मान के चल सकते हैं कि तकरीबन बीस से पच्चीस कैंडिडेट जो हैं वो कम हो सकते हैं इसमें तो एक्सपेक्टेड फाइनल जो सेवन तक जिन कैंडिडेट्स का रैंक है जानकि 56.75 जिन कैंडिडेट्स का रैंक है वो कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझ सकते हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो एबसेंट होंगे कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जॉब होगी जहाँ किसी दूसरे डिपार्टमेंट उनकी सिलेक्शन हो गई होगी इस हिसाब से आप होप रखें सेवन तक अगर आपका रैंक है तो गाइज मेरे ही मानिए आप अपने आप को सेफ समझिए उसके बाद बात करते हैं बी कैटेगरी की तो बी कैटेगरी की टोटल पोस्टर्स कितनी है 192 हंड्रेड नाइन्टी टू पोस्टर्स हैं बी कैटेगरीज की जान कि 52.75 वाले तो अपने आप को सेफ समझे उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ओपन मेरिट में भी कुछ कैंडिडेट्स जाएंगे वो कितने जाएंगे वो जाएंगे 109 कैंडिडेट्स होंगे जो जर्नल में जा चुके हैं तो वन नाइन्टी टोटल तीन तो कुल मिला जिस कैंडिडेट का रैंक तीन है बी कैटेगरी में वो 101 परसेंट अपने आप को सिलेक्ट समझे उसका कितने मार्क्स होंगे 48.5 जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो कैंडिडेट बिल्कुल सिलेक्ट है तो गाइज एक्सेस मैन की अगर ऐड हो जाती हैं उसके बाद ये नंबर थोड़ा सा हो और नीचे चला जाएगा अब हम एक्सेस मैन की लास्ट में बात करेंगे उसके बाद बात करते हैं एस मजबी तो आपको पता है कि एस मजबी में टोटल कैंडिडेट पास कितनी हुए हैं एक 155 फिफ्टी फाइव कैंडिडेट्स ओनली पास हुए हैं जिन्होंने टाइप इंडेस्ट क्वालिफाई किया था ओके okay, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है 397 आपको पता है कि एस में दो कैटेगरीज uh, हैं एक मजवी एंड सेकेंड वन इज आर ओ रामदासी एंड अदर्स तो दोनों एफ इक्वल डिवाइड होती हैं 198 आएंगी मजबी को तो 155 पास हुए हैं तो इसके इस हिसाब से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं उसके बाद बा, बात करेंगे एस सी आर ओ रामदासी एंड अदर्स तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक सौ अट्ठानवे वैकेंसीज आएंगी एस को ओपन लिस्ट में जो टोटल कैंडिडेट जा चुके हैं वो है सिक्सटी सिक्सटी कैंडिडेट हैं जो ओपन लिस्ट में जा चुके हैं इस हिसाब से टोटल वन नाइन्टी एट प्लस सिक्सटी टू हंड्रेड फिफ्टी एट जिस कैंडिडेट का रैंक है वो एस में सिलेक्ट हो जाएगा ये भी हंड्रेड पक्का है पूरा एनालाइज मैंने किया है उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ तो बस देखिए टू जन कि जिस कैंडिडेट के 44 मार्क्स हैं 
वो कैंडिडेट अपने आप को सिलेक्ट समझे उसकी जो बिल्कुल पक्की है अगर उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था अब बात करते हैं अगर एस सी एम बी मजहबी की जो पोस्टर्स बची हैं कितनी हैं वो हैं टोटल जो पोस्टर्स बची हैं वो बची हैं फोर्टी थ्री मजहबी में तो गाइज अक्सर ऐसा होता है कि जो मजहबी से पोस्टर्स निकलती हैं बच जाती हैं वो एस सी आर ओ को दे दी जाती हैं लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था वो मैंने पूरी पी डाउनलोड करके देखा उसमें भी ऐसा हुआ था तो उम्मीद है कि इस साल भी ऐसा हो अगर हुआ तो फिर क्या रंक जाएगा तो फिर 301 रैंक है जिस कैंडिडेट का एस में वो भी सिलेक्ट हो जाएगा तो कितने मार्क्स की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 42.25 उसके बाद बात करते हैं एक्सर्स में तो गैस ई एक्स एम जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं आपको पता है बहुत ही कम है तो वो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं टोटल पोस्टेड हैं थ्री तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जिन कैंडिडेट्स का एक्सर्स कि जो जो नंबर मिलेगा उसके बाद सिलेक्शन होगी तो गाइज देखिए एक्सेस मैन की कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं वो ऐड होंगी नहीं होंगी कब होंगी कैसे होंगी इसके बारे में पहले नहीं कहा जा सकता लेकिन आपको एक बात बता दूं छोटी है जी बिल्कुल लास्ट टाइम जब सिलेक्शन हुई थी 2016 में उसमें जिन कैंडिडेट्स ने एक्सेस की वैकेंसीज बच गई थी उस साल भी तो वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी अलग अलग कैटेगरीज को जर्नल कैटेगरी को भी मिली थी एस को भी मिली थी बीसी को भी मिली थी तो गैज इस साल भी ऐड होंगी जिन कैंडिडेट्स को उम्मीद है कि ऐड होने के बाद उनकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो अपनी होप ना छोड़ें ठीक है जैसे मुझे इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन मिलेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा तो आपको पता है काउंसलिंग कम्प्लीट हो चुकी है अब नेक्स्ट प्रोसेस बिल्कुल अलॉटमेंट होगी फाइनल अलॉटमेंट होगी आपकी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी वजह से नहीं जा पाए तो मुझे लगता है कि बोर्ड उनको दोबारा से एक मौका जरूर देगा तो जल्दी ही बोर्ड से बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा जिसमें वो बताएंगे कि वो कैंडिडेट्स इतनी तारीख को पहुंच जाएं कुछ कैंडिडेट्स मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि 10 तारीख तक बुलाया है 10 जनवरी तक उन कैंडिडेट्स को जो कैंडिडेट्स लेट है लेकिन जो ऑफिसियल नहीं है ये सिर्फ सुनी हुई बात है तो जैसे कोई ऑफिसियल नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं आपको बता ही दूंगा उसके बाद ज्वाइनिंग तो गैस अलॉटमेंट अगर फाइनल अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद आपकी होगी ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है देखिए इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने 1.2 लाख की जो रिक्रूटमेंट करने की घोषणा की है तो इस रिक्रूटमेंट को भी उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा तो फेब एंड मार्च जी आप इसमें नोट कर लीजिए फरवरी मंथ के लास्ट एंड मार्च के शुरू में आपकी ज्वाइनिंग पक्का हो जाएगी मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा बात भी की है बोर्ड बोर्ड से भी बात की है मैंने ई मे, भी सेंड करे हैं बाय कॉलिंग भी उनसे पूछा है लेकिन उन उनको भी इतना पता तो नहीं है लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है ओके okay, इसके अलावा जैसे मुझे ऑफिशियल कुछ पता चलेगा वो मैं आपको बता ही दूंगा आपको पता ही है लास्ट में एक क्वेश्चन है पोस्ट इंक्रीज होंगी या फिर नहीं तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि होंगी या नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता वैसे तो मुझे अगर आप मुझे पूछें तो मुझे लगता है कि पोस्ट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम हैं क्यों क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिक्रूटमेंट 2016 में निकली थी किसने निकाली थी ये निकाली थी बादल सरकार ने और बादल सरकार ने रिक्रूटमेंट निकाली थी कैप्टन सरकार इसको पूरा करेगी और आपको पता है कि अगर पूरा कर भी दे तो फिर भी नाम तो यही आएगा कि कैप्टन सरकार ने नहीं कुछ नहीं किया जो बादल सरकार ने ही निकाली थी तो कैप्टन सरकार हो सकता है ये सोचे कि हम न्यू से अपने सिर पर दोबारा से हम कैसे निकालेंगे ताकि हमारा नाम हो तो इस हिसाब से हो सकता है इंक्रीज ना हो लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 1.2 लाख दोबारा वैकेंसी निकलेगी तो इसमें ही इंक्रीज की कर दी जाए पोस्टर्स तो गैस कुछ भी हो सकता है इसके बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता ओके जैसे पता चल गया वो आपको बता दूंगा तो गैस ये पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड कोई इंक्वायरी है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं ओके गाइज़ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच